நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இன்னைக்கு நம்ம கடைசியா பார்க்க போற டிஷ்ஷோட பேர் வந்து தந்தூரி மேரினேட்டட் ப்ரோக்கோலி கிரில்ட் வித் ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் இது வந்து தந்தூரி மேரினேஷன் வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்டைல் கிரில்ட் ப்ரோக்கோலி வித் ஹர்ப்ஸ் வந்து ஒரு காண்டினென்டல் டச் கிரில்லிங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் டெக்னிக் யூஸ் இன் காண்டினென்டல் குசின் கிரில் ஃபிஷ் கிரில் சிக்கன் கிரில் லேம் அது மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்கு அதை அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி இப்போ ப்ரோக்கலியில் இந்தியன் மேரினேஷன் தந்தூரி மேரினேஷன் வச்சு ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரோக்கலின்றது வந்து ஒரு எக்ஸாட்டிக் வெஜிடபிள் இது வந்து இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள் இது வந்து ஊட்டியிலலாம் நிறைய வளையும் இது வந்து காலிஃப்ளவர் மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் பச்சை கலரில் இருக்கும் இது வந்து ஹை இன் விட்டமின்ஸ் அண்ட் அயன் இரும்பு சக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது இதில் இந்த ப்ரோக்கலியும் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இப்போ ஒரு பேனில் சுடு தண்ணி வச்சு ஐ எம் கோயிங் டு பாயில் இட் ஐ மீன் பிளான்ச் இட் நீங்கள் கொஞ்சோண்டு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணி ஃபைவ் மினிட்ஸில் பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்துடும் பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்தோடனே இந்த ப்ரோக்கலி இதில் போட்டுட்டு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் அந்த பிளான்ச் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் கோயிங் டு மேரினேட்டு தந்தூரி மேரினேஷன் இப்போது இந்த ப்ரோக்கலி பிளான்ச் பண்ணுறதுக்காக நான் தண்ணி சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் இது பாயில் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது பாயில் ஆகிறதுக்குள்ள இந்த ப்ரோக்கோலி நம்ம எதில் மேரினேட் பண்ணுறோமோ அந்த மேரினேஷனை ரெடி பண்ணிடலாம் நல்லா திக் கர்ட் ஹங் கர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தயிரில் அந்த தயிரை வந்து ஒரு துணி மஸ்லின் கிளாத்தில் போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஹேங் பண்ணி வச்சோன்னா அந்த கேர்டில் இருக்கிற அந்த தண்ணி அம்சம்லாம் கீழே இறங்கிட்டு இது மாதிரி ஒரு திக் கேர்டு கிடைக்கும் இது வந்து வெரி க்ரீமி அண்ட் திக் ஹை அண்ட் ஃபேட் அந்த மாதிரி ஒரு கேர்டு இது இந்த கேர்டில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா ரோஸ்டட் ஜீரா பவுடர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடலை மாவு மிளகாய் பொடி க்ரீம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் நம்மளுக்கு பேக்கெட் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கிடைக்கும் அந்த க்ரீம் கொஞ்சம் அது கூட கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு உப்பு போட்டு இதை நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மேரினேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ப்ரோக்கோலியை எதில் போட்டு மேரினேட் பண்ணோமோ அந்த மேரினேஷன் இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் கேர்ட் பேஸ்ட் மேரினேஷன் தயிரில் கொஞ்சம் மிளகா பொடி போட்டோம் கொஞ்சம் பேசன் ஃப்ளார் போட்டோம் கொஞ்சம் ஹர்ப்ஸ் போட்டோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டோம் கொஞ்சம் க்ரீம் போட்டோம் கொஞ்சம் கடலை மாவு போட்டோம் அண்ட் ஜீரா பவுடர் போட்டுருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மேரினேட் பண்ணி அதுக்கே தேவையான சால்ட் அதை போட்டு இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இங்கே இந்த தண்ணி பாயில் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த பாயில் ஆகிற தண்ணியில் இந்த ப்ரோக்கோலியை பிளான்ச் பண்ணுறதுக்கு போட்டோம் ஜஸ்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் பாயிலிங் வாட்டர் இதை போட்ட உடனே அந்த ப்ரோக்கோலி வந்து நல்லா பிளான்ச் ஆகி பியூட்டிஃபுல் க்ரீன் பிரைட் கலரில் ரெடி ஆகிடும் இப்போது ப்ரோக்கோலி நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இந்த தண்ணி அப்படியே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த ப்ரோக்கோலி நல்லா பிளான்ச் ஆகி நம்ம இந்த மேரினேஷனில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்குது இந்த மேரினேஷனில் இந்த ப்ரோக்கோலியை போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயிலும் போட்டு இந்த மேரினேஷன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மேரினேஷனில் இந்த ப்ரோக்கோலியை போட்டு மிக்சிங் இப்போ இந்த ப்ரோக்கோலி வந்து நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு ப்ரோக்கோலி வேண்டாம் ப்ரோக்கோலி கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் இதே ரெசிபியை காலிஃப்ளவரில் கூட பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்கோலியை வந்து ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கியூவர் ஸ்டிக் எடுத்து உடன் ஸ்டிக்கில் ஒவ்வொன்றா இது மாதிரி ஸ்கியூ பண்ணோம் நான் பண்ணுறேன் இந்த ஹண்ட்ரட் டிஷ்ஷஸ் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற இந்த நூறு டிஷ்ஷில் இந்த ப்ரோக்கோலி எதுக்கு வந்திருக்குன்னா ப்ரோக்கோலி இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் வெஜிடபிள்ஸ் நான் தாஜ் கவர்மெண்டில் வேலை செய்யும்போது ஒரு ஃபாரின் ஷெஃப் கிட்ட பார்த்து கற்றுக்கிட்டது தான் இந்த கிரில்டு ப்ரோக்கோலி ரெசிபி நான் இதை வந்து ஐ எம் டூயிங் இட் இந்த இந்தியன் ஸ்டைல் இதை வந்து நான் ஒரு வெஸ்டர்ன் இண்டோ வெஸ்டர்ன் குக்கிங் தீம் இருக்கிறதுனால அந்த ரெசிபியை நான் கொஞ்சம் மாடர்னைஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி உங்களுக்காக நான் இதை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ஸ்கியூ பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றா இது மாதிரி ஸ்கியூ பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே ஒரு கிரில்ல
அந்த கிரில்லரில் நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சு வி ஆர் கோயிண்ட் குக் இட் இந்த கிரில்லிங் பேனில் நல்ல ஒரு லேவிஷ் ப்ரெட் ஆஃப் ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் போட்டு இந்த ஆலிவ் ஆயில் சூடான பிறகு நம்ம இங்கே மேரினேட் பண்ணி ஸ்கியூ பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்கியூவர்ஸ் எடுத்து ஒவ்வொன்றா அது மேலே வச்சு கிரில் பண்ண போகிறோம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ரெண்டு சைடு குக்கான பிறகு அதை வந்து அப்படியே ஸ்கூல்ல இருந்து டைரக்டாக சாப்பிட்லாம் இட் வில் பி வெரி வெரி டேஸ்டி ஓகே இப்போ இதில் போட்டிருக்கிற ஆயில் நல்லா சூடாயிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஸ்கியூவர்ஸ் ஒவ்வொன்றா இதில் போட போகிறோம் இதில் இந்த ஆயிலில் இந்த ஆலிவ் ஆயிலில் நம்ம போட்டிருக்கிற மேரினேஷன் நல்லா அந்த ப்ரொக்கோலியில் ஒட்டின்னு இருக்கு அது வந்து ரெண்டு சைடும் நம்ம குக் பண்ணும்போது அந்த மசாலா எவ்வளோ கொலோ அந்த ப்ரொக்கோலியில் ஒட்டியிருக்கோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இந்த ப்ரோக்கலியை வந்து கிரில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் போட்டு ஒரு கிரில்லிங் பேனில் நம்ம இதை கிரில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு சைடும் ஈவனாக குக் ஆகணும் அதுக்காக அப்பப்போ ஒரு ஒன்ஸ் இன் டூ மினிட்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு சைடாக டேர்ன் பண்ணி அந்த மேரினேஷனும் அந்த ப்ரோக்கோலியும் ஒன்றா சேர்ந்து குக் ஆகிற மாதிரி வி ஷுட் மேக் ஷுர் அப்பப்போ அதை டேர்ன் பண்ணி குக் பண்ணுறதை மறக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்கலி அதோடைய மேரினேஷன் அதெல்லாம் வந்து நல்லா கிரில் ஆகி மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே இந்த கிரில்லரில் இருந்து இந்த ப்ரோக்கோலி எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி லெமன் வெஜஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா தந்தூரி தந்தூரி டிஷ்ஷில் வர தந்தூரி குசீனில் இருக்கிற ஒரு மின் சட்னின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புதினா சட்னி வச்சு கூட இதை சர்வ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த ப்ரோக்கலி நல்லா குக் ஆகிடுச்சு தந்தூரி மேரினேட்டட் கிரில் ப்ரோக்கலி இன்ஃபியூஸ்ட் வித் ஹர்ப்ஸ் ப்ரோக்கலியை தந்தூரி மேரினேஷன் மேரினேட் பண்ணி அது கூட ஹர்ப்ஸ் கொஞ்சம் போட்டு ஆலிவ் ஆயிலில் ஒரு கிரில்லரில் கிரில் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் திஸ் இஸ் இண்டோ வெஸ்டர்ன் ஸ்பெஷாலிட்டி நான் முதலே சொன்ன மாதிரி காலிஃப்ளார் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் அதே மாதிரி பன்னீர் கூட போட்டு இதே மேரினேஷனில் இதே மாதிரி கிரில் பண்ணி ஆலிவ் ஆயில் கூடையும் கார்லிக் கூட கிரில் பண்ணி கொடுத்தா இன்னும் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் This is Anjali Sunflower Oil, Samayal Samayal.